நான் இப்போ ஒரு ஃபன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த பாலை தூக்கி போட போகிறேன் டெய்லி நம்ம இதை பண்ணுவோம்ல கிரிக்கெட் ஆடாத போது இந்த பால் தூக்கி போடும் போது தரையில் போய் விழுது எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இந்த பால் நான் தூக்கி போடும் போது ஏன் ஏ மேலேயோ இல்லை இந்த மொபைல் மேலேயோ வந்து விட மாட்டேங்குது ஏன் தரையில் போய் விழுது ஏன்னா இந்த தரை வந்து இந்த பாலை ஒரு பயங்கர அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸோட புல் பண்ணுது இந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் பேர் தான் புவி ஈர்ப்பு விசை புவி ஈர்ப்பு விசை ஆர் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் எல்லா ஆப்ஜெக்டுக்கும் மத்தியில் உண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பால் வந்து ஏன் மேலேயும் அட்ராக்ட் ஆகுது ஏன்னா எனக்கும் இந்த பாலுக்கும் நடுவுலேயும் ஒரு புவி ஈர்ப்பு விசை உண்டு ஆனால் புவி ஈர்ப்பு விசையோட சக்தி எது மேலே டிபெண்ட் ஆகிருக்குன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் மேலே தான் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ என்னோட மாஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பூமியோட மாஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் அதனால இந்த பால் ஏ மேலே விழுறதுக்கு பதிலாக பூமி மேலே போய் விழுது புவி ஈர்ப்பு விசை ஆர் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இன்னொரு விஷயத்து மேலேயும் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற தூரம் நான் வந்து குதிக்கும் போது ஏன் தரையில் வந்து விழுறேன் ஏன் வந்து சூரியன் மேலே போய் ஒட்டிக்க மாட்டேங்கிறேன் அங்கே சூரியன் தெரியல ஆனாலும் ஏன் சூரியன் மேலே போய் விழ மாட்டேங்கிறேன் சூரியன் ஆஃப்டர் ஆல் ரொம்ப பெரிய மாசு உண்டு சூரியனுக்கு நம்ம பூமியோடய அதிகமான மாசு உண்டு அப்படின்னா அது புயிர்ப்பு விஷயம் அதிகமாக இருக்கணும்ல அப்படின்னா நான் அங்கே தானே போய் விழணும் ஒரே ஒரு கேட்ச் இருக்குது சூரியன் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது ஆனால் பூமி ஜஸ்ட்டு இவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்குது ஸோ நம்ம பூமிக்கும் எனக்கும் நடுவில் இருக்கிற தூரம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால புயிர்ப்பு விஷயம் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதனால் நான் பூமியில் வந்து விழறேன் சூரியனுக்கு பதிலாக கிராவிட்டி அதாவது புவியீர்ப்பு விசைனால தான் நம்மளால் அலைகளையும் பார்க்க முடியுது அலைகள் எப்படி உருவாகுதுன்னா நம்ம நிலாவோட புவியீர்ப்பு விசைனால் நம்ம க கடலில் இருக்கிற தண்ணி வந்து அட்ராக்ட் ஆகுது அதனால் நிலாவை நோக்கி கடலில் இருக்கிற தண்ணி வந்து மேலே போகுது இதே கிராவிடேஷ்னல் அட்ராக்ஷனால் தான் நம்ம ஏர்த் வந்து சூரியனை சுற்றி சுற்றி வருது அதே மாதிரி நிலாவும் நம்ம ஏர்த்தை சுற்றி சுற்றி வருது சப்போஸ் நான் ஒரு நாள் என் வெயிட் பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ வெயிட் தெரியுது ஆனால் எங்கள் அம்மா வந்து பார்த்து சொல்கிறாங்க ஏ உன் வெயிட் நட்டு இவ்வளோ அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு அப்போ நான் சொல்லுவேன் அம்மா வெயிட் அதிகமாக இருக்கா சரி வாங்க நிலாவில் போய் என் வெயிட்டை பார்த்துடலாம் அப்படின்னு ஏன் தெரியுமா ஏன்னா என் வெயிட்டுங்கிற நம்பர் என்னோட மாஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கும் பூமிக்கும் நடுவில் இருக்கிற புவியீர்ப்பு விசை ரெண்டும் சேர்ந்து டிட்டமைன் பண்ணுற ஒரு குவான்டிட்டி ஸோ நம்ம நிலா வந்து பூமியோட ரொம்ப லைட்டு ச கரெக்டா நம்ம நிலாவோட மாஸ் வந்து ஏர்த்தோட மாசோட ரொம்ப கம்மி அதனால நான் நிலாவில் போய் நின்று இதே வெயிங் மிஷினை எடுத்து நிலாவில் போய் வச்சு என் வெயிட்டை பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கம்மியாக தெரியும் ஏன்னா நிலாவோட புவி விசை கம்மி என் மாசும் அதுவும் சேர்ந்து டிட்டமைன் பண்ணுற வெயிட்டும் ரொம்ப கம்மி எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா நிலாவுக்கு வந்து ஒன் சிக்ஸ்த் ஆஃப் ஏர்த் புவி ஈர்ப்பு விசை தான் ஏர்த்தோட கிராவிட்டியோட நிலாவில் இருக்கிற கிராவிட்டி ஜஸ்ட் ஒன் சிக்ஸ்த் அதனால என் வெயிட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தெரியும் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க அடியாத்தி எப்படி நீ இவ்வளோ வெயிட் கம்மி பண்ண அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் எல்லாமே புவியீர்ப்பு விசையோட சக்தி தான்மா எல்லாமே சீக்ரெட் அப்படின்னு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் காமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் எந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் அண்டில் நெக்ஸ்ட் டைம் கிராவிட்டியை என்ஜாய் பண்ணுங்கள்